നമസ്കാരം പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ആക്കുളത്താണ് ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റിനടുക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ കണ്ണീർ അത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു വലിയ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ വേദനപ്പെടുത്തുന്നതായി കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ കർഷക നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് അത് വേണ്ട അങ്ങനെ വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സംയമനം പാലിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ ദിവസങ്ങളായി അവർ നടത്തുന്ന സമരം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണം വരെ സമരത്തിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങുമെന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിയ കായിക താരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായി ഗൗരവതരമായ വിഷയത്തെ കാണുന്നു കായിക താരങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പറയുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതായാലും ഖാ പഞ്ചായത്ത് അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനായി ചേരുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസ സമയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനായി ഈ കായിക താരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അന്ത്യശാസ്ത്രമായി അത്തരം ഒരു സമയമുണ്ട് ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം വിഷയത്തിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ എന്താണ് നടപടി അത് തന്നെയാണ് നിർണായകം അവരുടെ സമരത്തെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇനി തന്നെ ആ വാർത്ത നമ്മൾ പ്രഭാത കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട വിരമിക്കലാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുന്നു ഇവർക്ക് വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകേണ്ടതുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ സർക്കാരിന് വീണ്ടും ഒരു തലവേദനയാകുന്ന പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങുന്നു ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാർക്ക് വിരമിക്കൽ അനുകൂലം നൽകുക എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നത് നമുക്ക് അരിക്കൊമ്പനാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും വനംവകുപ്പിന് പിടികൊടുക്കാതെ വനമേഖലയിൽ തുടരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതേസമയം സേഫ് അല്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന രീതിയിലാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നിൽപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനംവകുപ്പ് ജാഗ്രത തുടരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായ ചികിത്സയിലിരുന്ന ആൾ മരിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ നോക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ തമ്മിൽ ചികിത്സയും സംരക്ഷണവും നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇവിടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സാബു എം ജേക്കപ്പ് ആണ് അത് ഇന്ന് കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ സാബു എം ജേക്കപ്പ് ആണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്ക് ഇന്നലെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് അറിയാം രഞ്ജിത്ത് അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ും വീണ്ടും കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ ഫലത്തിൽ ഭരണത്തിൽ ഈ ഫലം നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച സിദ്ധക്കിന്റെ കൊലപാതകം കോഴിക്കോട്ടെ വ്യാപാരിയുടെ കൊലപാതകം അതിൽ ഇന്നലെ തെളിവെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിലെത്തിച്ച് പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്നും സിദ്ധിക്കിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒൻപതാം വളവിലാണ് മൃതദേഹം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായി തന്നെയുള്ള തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നലെ നടന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ഷിബ്ലിയെയും ഫർഹാനെയും തെളിവെടുപ്പിനായി ഇന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പം ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിന്റെ കരാറുള്ളത് സോണ്ട കമ്പനി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഇന്നലെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കലിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം അതിരൂക്ഷമാണ് നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇനിയും ഈ സോണ്ട കമ്പനി മാറിയതിനു ശേഷം ഇന്ന് മുതൽ മാലിന്യ നീക്കം എങ്ങനെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തതയുണ്ട് മഴക്കാലം വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായി കൊച്ചി നിവാസികൾ കൊട്ടും ശുഭകരമായ വാർത്തയല്ല കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതടക്കം നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റായ വിനോദം ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വാർത്തകളുമുണ്ട് ഒപ്പം നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് ഒരു അധ്യയന വർഷം കൂടി എത്തുകയാണ് നാളെ ജൂൺ ഒന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ പുതിയ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇന്നലെ അംഗൻവാടി പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് പത്രത്തിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണും അതിന്റെ എന്തായാലും വിശദമായി വ
അപ്പോൾ അത് കേരള വിശദമായി തന്നെ വാർത്തകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പോകേണ്ടത് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നലെ വലിയ പ്രതിഷേധം ജന്തർ മന്ത്രാലയം നിന്ന് അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഹരിദ്വാറിലെത്തി ഗംഗയിൽ അവരുടെ മെഡലുകൾ ഒഴുക്കുക രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ മെഡലുകൾ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കുക എന്ന കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ കർഷകർ ഇടപെട്ടാണ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ഈ സമരം ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ദിവസം ജന്തർ മന്ത്രിൽ വലിയ കോലാഹലങ്ങളില്ല നടന്ന ഒരു സമരം ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തോടു കൂടി മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ആ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാഴ്ചകൾ വലിയ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ എത്തുകയും അവരുടെ ജീവന തുല്യം അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന മെഡലുകൾ ഇന്ത്യക്കായി നേടിയ മെഡലുകൾ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിയതും ഇതറിഞ്ഞ കർഷക നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറുകയായിരുന്നു അഞ്ചു ദിവസമാണ് സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഇതിലുണ്ടാകണം എന്തെങ്കിലും അല്ല ബ്രിജ്ഭൂഷണെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണം അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒറ്റ ആവശ്യം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം ഇനിയുള്ള ഭാവി സമരത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അശ്വതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നലെ ഹരിദ്വാർ സാക്ഷിയായത് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ മെഡലുകൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവർ അവ അവരെ അവരാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ അത് മെഡലുകൾ ഗംഗയിൽ അറിയാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും തുടർന്ന് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച നേതാവായ നരേഷ് ടിക്കായത്ത് അവിടെ എത്തുകയും അവർ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അടക്കമുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടായി ഇതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം മണിപ്പൂർ കലാപമാണ് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അവിടെ എത്തുകയും ഇന്നലെ ഒൻപത് ചർച്ചകളാണ് അമിത് ഷാ നടത്തിയത് കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായ ചുരാചന്ദ്പൂർ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും സന്ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് നൽകുന്നത് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അതായത് റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് താരങ്ങളോട് താരങ്ങളുടെ സമരത്തിനകത്ത് നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റിയോട് ഇതിൻ്റെ അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തിരു എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനം അത് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിനകത്ത് ഇതുവരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വതന്ത്ര കായിക സംഘടനയിലേക്ക് സർക്കാരിന് ഇടപെടൽ നടത്താനാകില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പലതവണ കായിക മന്ത്രിയായ അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഇതിൽ ഇടപെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഇതിലൊന്നും സമവായം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ താരങ്ങൾ നടത്തിയ സമരം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള വേളയിലാണ് അത് ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയല്ല പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് അവർ നടത്തിയ മാർച്ച് തടയുകയും താരങ്ങളെ ഡൽഹി പോലീസ് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിരുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏറെ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു താരങ്ങളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലീസ് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി ഇതിൽ ഇടപെട്ട് ഇതിൽ ഒരു വിശദീകരണം അടക്കമുള്ള രീതിയിൽ തേടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണവും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ കാര്യമായ ഒരു ചലനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനാകില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്രമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിർണായകമായൊരു ഇതാണ് കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇമേജ് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ്
ബ്രിജ്ഭൂഷണെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകെ പറ്റുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണവും ഇതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അത്തരം നീക്കങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി നോക്കിക്കാണുന്നത് കേന്ദ്രം നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതുവരെ ഈ സമരത്തോട് സ്വീകരിച്ച അതേ സമീപനം നിസ്സംഗമായ സമീപനം ഇനിയും തുടരാനാണോ സാധ്യത അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആലോചനകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായൊക്കെ ഇടപെട്ട സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആലോചനകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇടപെടാതെ നിവർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഭൂഷന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് നിർണായക സ്വാധീനമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരം അതായത് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് ജാട്ട് വംശജരുടെ ഒരു പിന്തുണ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കർഷകരുടെ പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ അതും ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് ഉള്ളത് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ വേണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി ഹരിയാന അസംബ്ലിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജാട്ട് വോട്ടുകൾ വളരെ നിർണായകമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സഖ്യം രൂപീകരിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ ഭരണം പിടിച്ചത് കേവലം ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജാട്ട് വംശജരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെയോ അല്ലെ ജാട്ട് വംശജരുടെയോ ഒരു വോട്ട് അത് നിർണായകമാണ് കാരണം ഇത്രയും നാളും ബി ജെ പിയുടെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജാട്ട് വോട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിയാനയിൽ ആ വോട്ടിനകത്ത് ഒരു വിള്ളൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിയാനയിലെ ഭരണം അത് നഷ്ടമാകും അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറെ രാഷ്ട്രീയപരമായി നിർണായകമായൊരു തീരും രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പിക്ക് ഇത് നിർണായകമാണ് ഈ സമരം സമരത്തിനകത്തെ സമരത്തിനെ തണുപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വളരെയധികം ക്ഷീണമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ താരങ്ങളുടെ കൂടി ഇടപെടൽ പോക്സോ അധി അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാതികളാണ് ഇതിനകത്ത് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി ഒരു പോക്സോ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോക്സോ പരാതി ഉണ്ടായാൽ അതിൽ പോലീസ് എടുക്കുന്ന നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളൊന്നും ആദ്യമേ തന്നെ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ പക്ക ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പിന്നെ കാപ്പ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മാർച്ച് അല്ല മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് മഹിളാ മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു ഇതടക്കം തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ കർഷകരുടെ ഒരു മാർച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം തടയുകയുണ്ടായി മഹിളാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചില്ല ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ മാർച്ച് അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ജന്തർ മന്ത്രിലെ താരങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങൾ സമരം നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന കൂടാരങ്ങൾ അടക്കം പൊളിച്ചു മാറ്റുകയുണ്ടായി സാക്ഷി മാലിക്കിനെ എതിരെ സാക്ഷി മാലിക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബജ്രംഗ് പൂനിയെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അശ്വിനി ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏപ്രിൽ അവസാനം ആരംഭിച്ച ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം ബ്രിജ്ഭൂഷണെതിരെ ആരംഭിച്ച ഈ സമരം ഇനിയൊരു ഇത്രയും നാൾ ചർച്ച ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഈ സമരം കണ്ടേയില്ലെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയപ്പോഴും ഗംഗയിൽ മെഡൽ ഒഴുക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഒന്നും ഒരു പ്രതികരണവും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഈ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ബാധിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ ഒരു വിഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പാർലമെന്റ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ഒരു വഴിക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ടോ അശ്വിൻ കരുതേണ്ടത് കരുതേണ്ടതുണ്ട് അശ്വതി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നാളെ മുതൽ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ നാളെ മുതൽ പ്രതിഷ
അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മേൽ ശക്തമാകുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും സാഹചര്യം ഏതായാലും ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് മറ്റൊരു തലം കൈവരികയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമരം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അശ്വിനി നമുക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവ വികാസം അതും ബി ജെ പി സർക്കാരിന് തലവേദനയാണ് മണിപ്പൂർ കലാപമാണ് അമിത്ഷായുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്നലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഗോത്ര സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കലാപത്തിന് ശമനമില്ല എന്നാണോ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാണോ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യം കലാപത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും സംഘർഷങ്ങൾ അവിടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും വെടിവയ്പ്പ് ബോംബെയർ അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇതിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർ ഉൾ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് വളരെ ഒരു വളരെ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് മണിപ്പൂർ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രകോപനം മതി വീണ്ടും ഒരു ലഹള അല്ലെങ്കിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതിനിടയിലാണ് അമിത്ഷാ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊ മാസമായി നീളുന്ന അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമായി നീളുന്ന ഒരു കലാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷത്തിന് ഒടുവിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും കാലതാമസമുണ്ടായി എഴുപതോളം പേർ അന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എഴുപതിലേറെ പേരാണെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതിന് പുറമെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുക്കി തീവ്ര തീവ്രവാദികളെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത് കുക്കി അക്രമികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് അമിത്ഷാ ചർച്ച നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മേഖല സന്ദർശിക്കാനുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷാ ഇന്നലെ മാത്രം ഒൻപത് ചർച്ചകളിലാണ് പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് അവർ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം അടക്കമുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗ സമരക്കാരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും 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 മണിക്കൂറുകളിലും വളരെയധികം നന്ദി അശ്വിനി ഒരു നല്ല വാർത്താ ദിനം ആശംസിക്കുകയാണ് അശ്വിനിക്ക് നമ്മൾ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഡാൻ കുര്യൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇന്ന് കൂട്ട വിരമിക്കൽ വാർത്തയാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ തുക അതിന് വേണ്ടി വരും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രവും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെയായിട്ട് പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ് ഈ വായ്പകളുടെ പരിധി വെട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനിടയിലാണ് സർക്കാരിന് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു ഡാൻ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കൂട്ടവിരമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിന് നെഞ്ചത്തൊരടി വരും കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സർക്കാർ ഉള്ളത് ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുക ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഡാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിത്ത് ആൻഡ് അശ്വതി നല്ലൊരു പ്രഭാതം തരുന്നു അതായത് ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച വളരെ നിർണായകം ഒരു ദിവസം അതായത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി ഇന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് പടിയിറങ്ങുകയാണ് വിവിധ സർവീസുകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഓരായിരം ആളുകളാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ മാത്രം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിൽ പകുതിയിലേറെ പേർ ഒറ്റ ദിവസം വിരമിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടക്കം ഈ പതിനായിരം പേർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സാധാരണ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നടപടികൾ വൈകി വൈകിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് അനിവാര്യമായി നൽകേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ അതായത് ഏതാണ്ട് വിവിധ തസ്തികളിലായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വിവിധ തസ്തികളിലായി ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും വിരമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഏകദേശം ഈ ഒരു പദ്ധതി അല്ലെ
ഏതായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ബലാബലത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്താണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ പാർട്ടികൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തിരുവനന്തപുരം മുട്ടടയിലും ഒപ്പം തന്നെ കണ്ണൂരിലെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു വാർഡിലും കോർപ്പറേഷൻ വാർഡിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകളിലും ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലാണ് ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം വരാനിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് അറുനൂറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ആകെ മത്സരിച്ചത് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത വിവാദങ്ങളെല്ലാം പ്രാദേശികമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടടയിലടക്കം എന്ത് തരത്തിലായിരിക്കും ജനവിധി എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉള്ള ഭരണത്തിന്റെ മേലുള്ള ഒരു പൊതു വിലയിരുത്തലായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ വന്നു തുടങ്ങുമെന്ന സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ശരി ഡാൻ എന്തായാലും ഡാന്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു ഇന്നലെ അല്ലേ അത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ രഞ്ജിത്ത് എന്തായാലും റിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡാൻ നല്ലായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിനി ജി ശ്രീജിത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫലം വളരെയധികം നിർണായകമാണ് ശ്രീജിത്ത് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണ് സൂചനകൾ നൽകുന്നത് അതെ നഗരസഭാ ഭരണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇന്ന് വിധി വരുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അശ്വതി രഞ്ജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തീർച്ചയായും കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഭരണത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കക്ഷി നില ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് യു ഡി എഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എൽ ഡി എഫ് എട്ട് ബി ജെ പി എന്നതായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരാളാണ് കൊല്ല മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതായത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തി ഒന്നായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളുടെ മാത്രം പിന്തുണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ യു ഡി എഫ് നിലനിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിയുള്ളൊരു വാർഡിൽ തന്നെയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അതിൽ വിജയിച്ചാൽ വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എൽ ഡി എഫ് ആണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നും പിന്നെ കോൺ യു ഡി എഫിന് ഇരുപത്തി ഒന്നും എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തും പിന്നീട് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന് അവിശ്വാസം പാസ്സാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജയിക്കുന്ന ഫലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തും അതേസമയം തന്നെ യു ഡി എഫിനെ വിജയിച്ചാൽ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന നിലയിലെങ്കിലും നിർത്താൻ കഴിയും അവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അവിശ്വാസം വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിശ്വാസം പാസ്സാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ എട്ടംഗങ്ങളുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് സഭയിൽ ഈ കൗൺസിലിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയും ഉള്ളൂ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് മൊത്തത്തിൽ നഗരസഭയിൽ നിർണായകമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തോറ്റാൽ പോലും ആ നിലപാട് നിർണായകമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രണ്ട് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടെ മത്സരിക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ മരിച്ചുപോയ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയാണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് മികച്ച പോരാട്ടം തന്നെ നടന്നിരുന്നു എന്നതാണ് എന്തായാലും പത്ത് മണിയോടു കൂടി ഒരു വോട്ടെണ്ണി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അന്തിമ ഫലം അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും കോട്ടയം നഗര ഭരണത്തിൽ നഗരസഭാ ഭരണത്തിൽ വളരെ നിർണായകമാകുകയാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരി ശ്രീജിത്ത് നല്ലൊരു വാർത്താ ദിനം ആശംസിക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്തിനും എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ ഞെട്ടിച്ച ആ കൊലപാതകം അരും കൊല സിദ്ദിഖിന്റെ കൊലപാതകം നമ്മളെ വലിയ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് അതിൽ പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നും തുടരുമെന്ന വാർത്ത വരുമ്പോൾ സുവി വിശ്വനാഥ് സുവി വിശ്വനാഥനാണ് ചേരുന്നത് സുവി ഗുഡ് മോർണിംഗ് തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നലെ ചുരത്തിലായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലായിരുന്നു നടന്നത് അവിടെ നിന്ന് സിദ്ദിഖിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഉപേ ബാഗിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന്
കുപ്രസിദ്ധിയായ ഡിക്കാസ എന്ന പേരുള്ള ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പ്രതികളെ എത്തിക്കുക രാവിലെ തന്നെ പ്രതികളെ എത്തിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരെയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എത്തിക്കുക ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഡിക്കാസ എന്ന ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള മുറിയിൽ എത്തിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൃതശരീരങ്ങൾ വെട്ടി തുണ്ടമാക്കിയത് ഒപ്പം അതെങ്ങനെ ട്രോളി ബാഗിൽ നിറച്ചു ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ച് അറിയും അത് പ്രതികൾ വിശദീകരിച്ച് നൽകേണ്ടിയും വരും പ്രധാനമായും പ്രതികൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൃതശരീരം മുറിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ടി വി വെച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ അതെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് പേരെയും ഷിബിലി ഫർഹാന ആഷിഖ് ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഇവിടെ എത്തിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ തെളിവെടുപ്പ് അവിടെയായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ വാങ്ങിയ കട അതായത് കോഴിക്കോട് പാളയത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ വാങ്ങിയ കട അവിടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും അവിടേക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഷിബിലിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം അവിടെ ഷിബിലി മാത്രമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നത് ഒപ്പം ഈ ട്രോളി ബാഗ് വാങ്ങിയ കടയുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ട്രോളി ബാഗ് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രോളി ബാഗ് ആയിരുന്നു ആവശ്യം ആ രണ്ടാമത്തെ ട്രോളി ബാഗ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കടയിലാണ് പോയത് ആ ഒരു കളി കടയിലേക്കും ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ചു വന്നു ഒപ്പം എങ്ങനെ ഈ മൃതശരീരങ്ങൾ വെട്ടി തുണ്ടമാക്കിയ മൃതശരീരങ്ങൾ ട്രോളി ബാഗിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് കാറിൽ കയറ്റിയത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതികൾ വിവരിച്ചു നൽകേണ്ടി വരും ഒപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഈ പണം പിൻവലിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സിദ്ദിഖിൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം പിൻവലിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രതികൾ വിവരിച്ച് നൽകേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് മൂന്നാം ദിവസമാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നലെ ഫർഹാന ഒരു താൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് എന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടിയും മറ്റും ഫർഹാന നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് അന്വേഷണ സംഘം അത്രത്തോളം മുഖവിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ ഹണി ട്രാപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫർഹാന ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു വിലയിരുത്തലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനുള്ളത് ഒപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പ്രതികൾ വിവരിച്ചു നൽകേണ്ടിയും വരും അശ്വതി അതാണ് തെളിവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം സുവിയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് നമുക്ക് ഇനിയും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഞാനി സോണ്ട കമ്പനി കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു സോണ്ട ഒഴിവാക്കും വലിയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പക്ഷെ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചിയിലും സമീപത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒന്ന് മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചമട്ടാണ് വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചി നിവാസികൾ ഇന്ന് മുതൽ അത് ഇരട്ടിക്കാൻ തന്നെയല്ലേ സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ധാരണ ഈ വിഷയത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് കൊച്ചിയിൽ അതായത് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മാലിന്യ നീക്കം അത് അതിനുള്ളൊരു കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറിൻ്റെ കാലാവധി അടക്കം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു സോണ്ടെ കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇനി ഇന്നലെ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കൗൺസിൽ മേയർ പറഞ്ഞത് നാളെ മുതൽ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക മൂന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കാണ് ഇതിൽ ഇത് ടെൻഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് കാരണം ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായൊരു മറുപടി മേയർ നൽകിയിരുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതായിരുന്നു നാളെ മുതൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മാലിന്യ നീക്കം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതെവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് ഈ മാലിന്യ
ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വലിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കോർപ്പറേഷനും എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരു സാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ആ ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രീതിയിൽ കുന്നുകൂടിയിടാൻ കഴിയുകയില്ല ബ്രഹ്മപുരത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും എല്ലാം തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമെന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് നാളെ മുതൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാകും എത്തിക്കുക എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ നീക്കം അത് ഏത് രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നത് നാളെ മുതൽ അറിയാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ഒന്നുകൂടി ചേർക്കുന്നു കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു വാർത്തയുണ്ട് ഈ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ അടക്കം അവരുടെ ഡയപ്പറുകൾ പാടുകൾ മാറ്റുന്നത് അത് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വലിയ രീതിയിൽ പണം ഈടാക്കുന്നു അത് സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ പണം ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കീൽ എന്ന് പറയുന്ന കേരള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിനാണ് അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് സൗജന്യമായി തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിലവ് കോർപ്പറേഷൻ വഹിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇത്തരം ഈ ശേഖരിക്കുന്ന ഡയപ്പറുകൾ അടക്കം എത്തിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം അത് ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക കവറുകൾ അതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ചെറിയ തുക മാത്രമേ ഇനി ഇനി മുതൽ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്ത അതെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഡാനി അത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവമി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതുമാണ് വലിയ ദുരിതമായിരുന്നു അവർക്ക് കിടപ്പിലായ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഒക്കെ ഡയപ്പർ എങ്ങനെ ഈ സംസ്കരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ് ഇതായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ വാർത്ത ഫലം കണ്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഡാനി മറ്റൊരു വിഷയം ഈ മിനി കൂപ്പർ വിവാദം ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതെ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി മിനി കൂപ്പർ തൊഴിലാളി നേതാവ് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ചർച്ചയാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ചർച്ച എങ്ങനെ ഈ വിവാദം എങ്ങനെ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ മറ്റു നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് അശ്വതി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഇന്നലെ ഈ അനിൽകുമാർ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന നേതാവാണ് അനിൽകുമാറുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ വ്യക്തമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല തൻ്റെയും കുടുംബത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചിലരുടെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് തന്നെ മറ്റു പലരുടെയും ഒരു ഇടപെടൽ അത് അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് വാർത്ത മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പളവും മറ്റും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെയും ഇത്തരം വലിയ രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബാങ്ക് വായ്പ വഴി കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഇടപെടലും അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ കാറ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അതും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വരുമാനത്തിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അത്തരം ഒരു അവസരം അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ സി ഐ ടി യു നേതാവായതുകൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പാടില്ല എന്ന് തനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അവരുടെയും സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് തനിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് താൻ വാങ്ങി എന്നത് വസ്തുതാപരമായ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ മനഃപൂർവ്വം അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തൻ്റെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം തൻ്റെ സന്തോഷം ഇത്തരം വാർത്തകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം തനിക്ക് നേരിട്ട തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നേരിട്ട ഈ ഒരു അവസ്ഥ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിയമപരമായ ഒരു നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് അനിൽകുമാർ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇതുമായി ബന്
അശ്വതി അതാണ് ഡാനി അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡാനി പറഞ്ഞത് പൊതുപ്രവർത്തകനാകുമ്പോൾ മാതൃകയാകണം ലളിത ജീവിതം കൊണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ ചർച്ചയാകും അദ്ദേഹം ഈ ഭാര്യയുടെ ജോലി പ്രകാരം വായ്പ എടുത്താണ് ഇത് വാങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കണക്കടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ കുടുംബത്തെ പിണക്കാനാകില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു വിഷയം പരാതിയായി പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പാർട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് പരാതിയായി എത്താറുണ്ട് അതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം സി ഐ ടുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിലവിലില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് പ്രതികരണം ഉണ്ടായേക്കാം കാരണം ഈ വളരെ അധികം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ഈ വാർത്ത ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെല്ലാം വളരെ അത് റീച്ച് ആവുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി ഒരു അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നു ഇത്തരം ഈ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം അത് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊന്നും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അനിൽകുമാറിനെതിരെ നേരത്തെയും പരാതികൾ നിലവിലുണ്ട് അത് വൈപ്പിൻ കുഴിപ്പുള്ളിയിലെ ഗ്യാസ് ഏജൻസി അത് അടച്ചു പൂട്ടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയെന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഉടമ അവർ ആ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയുണ്ട് അതിൽ പരാതി പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കേസുകളൊന്നും അതും എവിടേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല അതുമാത്രവുമല്ല മറ്റൊന്ന് ഈ എണ്ണ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ പനമുള്ളനഗറിലെ ഓഫീസിലെത്തി അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അടക്കം അത് വാർത്ത നൽകിയതുമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയും അനിൽകുമാർ ഉണ്ട് അനിൽകുമാർ ആ രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ വാർത്തകൾ ഇടം നേടിയതും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നു ഇത് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം ആ അത് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുമുണ്ട് അതാണ് സാഹചര്യം നമുക്കിനിയും വയനാട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അവിടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് അതായത് വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഈ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണസമിതി ഉള്ള സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ ഇബ്രാഹിം ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് തട്ടിപ്പ് നടന്ന സമയത്ത് ഈ കെ കെ എബ്രഹാം ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ആവശ്യം മുന്നിൽ ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കെ പി സി അംഗം ഡി സി അംഗവും മുൻ ഡി സി സി അധ്യക്ഷനുമായ കെ എൽ പൗലോസ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്ന നിലയ്ക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം അത് ഗൗരവമായി എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത്തരത്തിൽ ഇത്രയും ദാരുണമായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ പാർട്ടി കാണുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രതീഷ് വാസുദേവൻ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും രതീഷ് ഈ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര തർക്കമായി വിഷയം മാറുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം ഈ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെയുള്ള പ്രസിഡന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകാനുള്ളത് ഇവിടെ ബാങ്കിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഈ വിവാദ കാലത്ത് ഇത്തരം ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് നടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ബാങ്ക് കാലാവധിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ കെ അബ്രഹാമിനെ പോലീസ് കനസൻ തടങ്ങി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഇത്തരത്തിലെ വീ
എട്ട് കോടിയോളം രൂപയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഈ ആളുകൾ ആളുകൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി ഒരു സംഘം നേടി എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇത് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കെ കെ അബ്രഹാമിനെ കർഷക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കെ പി സി സിന്ധുയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് കെ സി ന്യൂസ് വേണുഗോപാലിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ ശരി രതീഷ് വാസുദേവനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും അയാൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു കെ പി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ എബ്രഹാം വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ബാങ്കിലെ വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് പങ്കുവച്ചത് നമുക്ക് നിരവധി വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള രജിത്ത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള violinist and musician singers they have come from different part of india ee camp nu vanna oru home pole kore valiya valiya artist maru cinema artist maru okke parijapadanulla different talents parijapadanulla oru opportunity kitti i am so happy that i could be a part of this ambalavil chingeri malayile ddp sengendrathilayirunnu chitrakaramar pangedutha camp കലയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള നല്ല വേദിയായി ആർട്ട് ടൂർ മാറിയതായി ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി അജേഷ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഒരു സൃഷ്ടികൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ടൂറിസം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ളതും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സിബിഷൻ കം സെയില് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആർട്ട് വിവിധ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രരചനയല്ല മ്യൂസിക് പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് ടൂറിസം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വയനാട് കൊണ്ടുവരിക ഒരു വയനാട് ഒരു ടൂറിസം ആർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആർട്ട് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള കൂടി ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ചീങ്ങേരി മലയിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും ക്യാമ്പിങ്ങും ചിത്രരചനയും കലാകാരന്മാർക്കും പുതിയ അനുഭവമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ഇടുക്കി ചെമ്പകപ്പാറയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പടവലമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം ചെമ്പകപ്പാറ വട്ടം തൊട്ടിയിൽ തോമസിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പടവലത്തിലെ കായ്കൾ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് സാധാരണ പടവലങ്ങയുടെ വലിപ്പം ഒന്നര മീറ്ററിൽ താഴെയാണ് എന്നാൽ ഇടുക്കി ചെമ്പകപ്പാറ വട്ടം തൊട്ടിയിൽ തോമസിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിളഞ്ഞ പടവലങ്ങ സ്പെഷ്യൽ ആണ് മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം നീളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാതി വളർച്ചയെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കൗതുക കാഴ്ചയായ പടവലങ്ങയുടെ വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടുടമ തോമസ് തന്നെ പറയും മണ്ണാരി താമസിക്കുന്ന കൊച്ച് ഒരു തൈ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഇപ്പോൾ കൃഷിഭൂനിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് തൈ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് ഞാനത് കുഴിച്ചു വെച്ച് ഒരു മുളക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു നാ മൂന്നടി നാലടിയിലുള്ള പടവലി ഉള്ളൂ ഇതൊരു എട്ടടി എട്ടര അടി ഒമ്പത് അടിയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപൂർവമായ കൃഷി ഇത് ഒരടുത്തും അങ്ങനെ കാണാറില്ലാത്തൊരു കൃഷിയാണിത് നമ്മളിങ്ങനെ പാവല പയറ് തക്കാളി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കൃഷികളും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി അത്ഭുതമായിട്ട് ഒരു പരുന്നൊരു ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കൃഷികൾ ഇത് ഒരിടത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് മൂപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത് വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിലോട്ട് മണ്ണ് മാന്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പന്തൽ ചെറുതായി പോയി വിവിധയിനം പച്ചക്കറികൾ നട്ടുപരിപാലിക്കുന്ന തോമസിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന പടവലം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് തോമസിന് ആകെയുള്ളത് പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് അതിൽ വീടുമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് പലതരം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്തടിയോളം വളർച്ചയെത്തിയ പടവലങ്ങ വിൽക്കുവാനും പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ ജൈവ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത പടവലങ്ങ സമീപത്തെ പത്തു വീടുകളിൽ സൗജന്യമായി നൽകുവാനാണ് തോമസിന്റെയും ഭാര്യ തങ്കമ്മയുടെയും തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി മാമ്പഴക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരിയിൽ വിവിധ തരം മാമ്പഴ രുചികളുടെ ഉത്സവം നൂറ്റി അൻപതോളം ഇനം മാങ്ങകളും മാവുകളുമാണ് മാങ്കോ ഫെസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാരശ്ശേരിയിലെ പോയിലിൽ അഗ്രോഫാം ഉടമ അബ്ദു പോയിലിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മാമ്പഴ മധുരത്തിന്റെ ഉത്സവം നടന്നത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന മാവുകളെയും മാങ്ങകളെയും ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മാങ്കോ ഫെസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം രത്നഗിരി അപ്പൂസ് വൈറ്റ് മൂവാണ്ടൻ ആപ്പിൾ റൊമേനിയ നീലൻ കുളമ്പ് ചേലൻ നൂർജഹാൻ തുടങ്ങി നൂറ്റൻപതോളം ഇനം മാവുകളും അൻപതോളം ഇനം മാങ്ങകളുമാണ് പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മാവിൻ തൈകളുടെയും മാങ്ങകളുടെയും വിൽപ്പനയും ഒരുക്കി മധ്യപ്രദേശിൽ വംശനാശം നേരിടുന്ന നൂർജഹാൻ എന്ന മാങ്ങയായിരുന്നു മേളയിലെ താരം ഫാം ഉടമ അബ്ദു പൊയിലിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ
ഒരു മുപ്പതോളം വെറൈറ്റി ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറച്ച നമ്മളെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറച്ച മാവാണ് മാങ്ങയാണ് നിരവധി പേരാണ് മാംഗോ ഫെസ്റ്റ് കാണാനായി കാരശ്ശേരിയിലെ അബ്ദുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് വ്യത്യസ്തമാർന്ന നിരവധി മാവുകളെയും മാങ്ങകളെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിലെ സന്തോഷവും അവർ പങ്കുവെച്ചു വിവിധ തരം മാങ്ങകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെസ്റ്റിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരുപാട് മാങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള മാങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ദു കഴിയുന്ന ആൾ ഇനി നമ്മൾ പത്രം എയ്റ്റീനിലേക്ക് പോവുകയാണ് രഞ്ജിനിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് രഞ്ജിനി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഉള്ള ദിവസമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബ്രിജ്ഭൂഷന്റെ വിഷയമായിരിക്കും മെഡൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മുൻ പേജുകളിൽ ഉള്ളത് പത്രം എയ്റ്റീനിലേക്ക് നമുക്ക് വിശദമായി പോകാം രണ്ടുപേർക്കും വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്വാഭാവികമായും ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മുൾ പേജിൽ വിശദമായി ആ വാർത്തകൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ കിടക്കാം പത്രം എയ്റ്റിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പത്രമേറ്റിയിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കാം തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും അവരുടെ ആ ഒരു സങ്കടവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാള മനോരമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ വാർത്ത തന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരുന്നു മെഡലുകൾ ഗംഗയിലെറിയാൻ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിച്ച കർഷക നേതാക്കൾ കരഞ്ഞു ഗംഗയും എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് മനോരമ ആ വാർത്ത കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് അതിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ആരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വെസ്റ്റ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രതികരണം ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവർ കുറച്ചുകൂടി കടന്ന് മറ്റൊരു സമരതലത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടിയ മെഡലുകൾ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഗംഗാനദിയിൽ എറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ നീക്കം അങ്ങനെ ഗംഗാനദിയിൽ എറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവർ പോവുകയും അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കർഷക സംഘടനകൾ ഇടപെട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അഞ്ച് ദിവസമാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെഡലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കർഷക നേതാവും ഗാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് തലവനുമായ നരേഷ് ടിക്കായത്ത് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സാവകാശം ഗുസ്തി താരങ്ങളോട് തേടുന്നു ഇന്ന് ഗാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ചേർന്ന് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനോ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയമോ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത സ്വാഭാവികമായും ഈ വാർത്ത തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമയുടെ ഉൾപേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ആ വാർത്ത കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നരയോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മെഡലുകൾ ഗംഗയിലെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആറുമണി ആറരയോട് കൂടി അവർ ഗംഗാ തീരത്തെത്തുന്നു മെഡലുകൾ എറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഗംഗാ തീരത്ത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ അനുമതി കിട്ടുന്നില്ല ആ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അവർ കുറച്ചു നേരം അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ അവിടെ എത്തിക്കുകയും എത്തുകയും അവരെ അനുനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തരൂ അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമയം തരൂ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുസ്തി താരങ്ങളെ കർഷക സംഘടനകൾ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മനോരമ ഉൾപേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാർത്തയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിഷേധവുമായി രാജ്യാന്തര റെസ്ലിംഗ് സംഘടന എന്ന വാർത്തയാണ് യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ ഇന്ത്യ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ നടപടിയൊന്നും ശരിയല്ല അതിനെ കൃത്യമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യാന്തര സംഘടന രംഗത്ത് വരുന്നു എന്ന വാർത്ത അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മനോരമ ഉൾപേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മെഡലുകളൊക്കെ പുഴയിൽ ഗംഗാ നദിയിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നല്ലോ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി മനോരമ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായത് നേരത്തെയും ഇത്തരത്തിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ പുഴയിലെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച ആളുകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി തൻ്റെ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നദിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് എന്നാണ് മനോരമ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നത് വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം നൽകിയ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അലിയും കൂട്ടുകാരും പുറത്താക്കി അതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ മെഡൽ പുഴയിലെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ബജ്രംഗ് പൂനിയ സാഷി മാലിക്ക് വിനേഷ് ഫോഗോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ മെഡലുകൾ വലിച്ചെറിയാനും കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഗംഗാനദി തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളടക്കം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവർ ആ മെഡൽ നേടിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മെഡലുകളാണ് അതിൽ ഏഴെണ്ണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മെഡൽ ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴെണ്ണം ഗുസ്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സമരത്തിലുള്ളവർ നേടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡൽ സാക്ഷി മാലിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കലം നേടുന്നു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്വർണം നേടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെങ്കലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വെള്ളിയും നേടുന്നു ബജ്രംഗ് പൂനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കലം നേടുന്നു ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു വെള്ളി മൂന്ന് വെങ്കലം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒരു സ്വർണം ഒരു വെള്ളി രണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് സ്വർണം ഒരു വെള്ളി അടക്കമാണ് ബജ്രംഗ് പൂനിയ നേടിയിട്ടുള്ളത് വിനേഷ് ഫൊഗോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് വെങ്കലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്നു മൂന്ന് കോമൺവെൽത്ത് സ്വർണം അടക്കമാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൗതുകമായി കാണേണ്ടത് ഗുസ്തി താരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ സമരരംഗത്തുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മെഡലാണ് അതിൽ ഏഴെണ്ണവും ഗുസ്തിയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് ഫെഡറേഷനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കടമെടുപ്പ് പരിധി അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് മനോരമ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കടമെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൊതു നിലപാട് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഇതിനുവേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കപിൽ സിവിൽ എന്നിവ എന്നിവരിൽ ഒരാളെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ധനവകുപ്പിന്റെ ആലോചനയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളത് കിഫ്ബി പെൻഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയെ സംസ്ഥാന കടമെടുക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്ര നിയമത്തെ പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അതിലാണ് ഇങ്ങനെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പച്ചക്കൊടി ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത മനോരമ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരള കൗമുദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് കേരള കൗമുദി മാത്രമല്ല എല്ലാ പത്രങ്ങളും അത്രത്തോളം പ്രധാനത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെങ്ങന്നൂരിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ഒരു യോഹനാൻ എന്ന വ്യക്തി മരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റിങ്ങുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വെള്ളമടിച്ച് വെട്ടിക്കുന്നതിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് കാടുകളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനിടയിൽ കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴുകയും രണ്ട് റിങ്ങുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് റിങ്ങുകൾ ഇദ്ദേഹം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപതിനോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലടക്കം രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഫലം കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സിനെ അടക്കം വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം എത്തുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു രാത്രി എട്ടരയോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടിയും പക്ഷേ അത് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എട്ടരയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന സംഘങ്ങൾ അവിടെ
മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും ജൂൺ എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നടത്തുന്ന യു എസ് ക്യൂബ സന്ദർശനത്തിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കാണേണ്ടത് യു എ ഇ നിക്ഷേപ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം അനുമതി നിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അബുദാബി സന്ദർശനം നേരത്തെ മുടങ്ങിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്രാനുമതി വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും ഈയിടെ വിദേശ സന്ദർശനം മുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനർത്ഥത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ക്യൂബ യു എസ് സന്ദർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംഘത്തിനും അനുമതി നൽകി എന്ന വാർത്ത മലയാള മനോരമ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പ കുരുക്ക് കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്തയാണ് അതിന്റെ നൂലാമാലകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മനോരമ ആ വാർത്ത കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കിലെ വിവാദമായ വായ്പാ തിരിമറിക്കെതിരെ സമരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കർഷകനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈട് നൽകിയ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാൾ വായ്പ എടുക്കുന്നു അതും ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരിലും ബാങ്കിന്റെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വായ്പ എടുക്കുന്നു ആ കർഷകന് പിന്നീട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ കർഷക ആത്മഹത്യ ഈ ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ ആത്മഹത്യ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് മരുന്ന് ഗോഡൌണിലെ തീ വില്ലൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ല ഈ മൂന്നിടത്ത് കൊല്ലത്തെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും ആലപ്പുഴയിലെയും കെ എം സി എല്ലിന്റെ ഗോഡൌണിൽ തീ പിടിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം കാരണമായത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ ക്ലോറിൻ അനുവദനീയമായ അളവിൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിശദീകരണമായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ അനുവദനീയമായ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ ക്ലോറിൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമാകില്ല എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഇതിനെല്ലാം വിശദീകരണം വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ നിന്നുണ്ടായ രാസപ്രവർത്തനം ത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ തീ പിടിച്ചതെന്നാണ് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ ക്ലോറിൻ അനുവദനീയമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീപിടുത്തം അത്തരത്തിൽ വില്ലൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ല എന്നൊരു വാർത്ത മലയാള മനോരമ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു മറ്റൊന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പോലും നാലൊരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകൾ കൂടി പ്രവൃത്തി ദിനമാകുമെന്നാണ് അതായത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം പ്രവൃത്തി ദിനമല്ല അതിന് ഒരു അവധിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പൊതു അവധിയോ വരികയാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം ആയിരിക്കും എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ആകെ പ്രവൃത്തി ദിനം ഇരുന്നൂറ്റി നാലായി ഉയരും ഇന്ന് ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും നാളുകൾ സ്കൂളുകൾ പ്രവേശന ഉത്സവത്തോടു കൂടി അനുബന്ധിച്ച് അധ്യയന ദിനങ്ങളുടെയും വ്യക്തമാക്കിയുള്ള അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഈ ശനിയാഴ്ചകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകളാണ് നിലവിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തീരുമാനം ഇന്ന് ചേരുന്ന വി ശിവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കാലവർഷമാണ് ജൂ ഇന്നിപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാണ് നാളെ ജൂൺ ഒന്നാണ് കാലവർഷം എത്തേണ്ട സമയമായിരിക്കും അതായത് കാലവർഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം കന്യാകുമാരിയിലെത്തും കേരളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച തന്നെ കാലവർഷം എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാലവർഷം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസവും അതിനകം എത്തും കന്യാകുമാരിയിലും മാലിദ്വീപിലും എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന നിലവിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് കിഴക്ക് മധ്യഭാഗങ്ങളിലും കാലവർഷം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് കേരളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച കാലവർഷം എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയേക്കും മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അട്ടപ്പാടി മലപ്പുറത്തെ വ്യാപാരിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് അതിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ ഫോൺ ഈ അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അട്ടപ്പാടിയിലും പാലക്കാടും എത്തിച്ച് പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് അതിൽ അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ ഒൻപതാം വളവിൽ നിന്നാണ് ട്രോളി ബാഗുകളിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ മൃതദേഹം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിദ്ദിഖിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തുന്നു അവിടെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണും ആധാർ കാർഡും ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് അന്ന് പ്രതികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ആധാർ കാർഡ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നു പത്താം വളവിൽ ഇങ്ങനെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇവർ പ്ലാൻ ഇടുന്നു പിന്നീട് അത് ഒൻപതാം വളവിൽ എത്തിയിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് പാലക്കാട് ഫർഹാനയുടെ വീട്ട
Kerala Matur Varthi Lake Variable, Arikomberma, Bentha Patula, Varthiana Kandusam, Namal Nagidana, Arikomene Kandabai and Odial, Pal Judge, Gambata, Marichikin and Varta, Arikomene Pitigura, Tamil Nadu, Ipod, Patangarana, Uristagimunda, other deal Kodi and Tertulu, Maranam Kodi, some Bojikin, Matuna in some service in the Padanaitolam Sarkar, Jivina Karana, Virimikinadil, Prathana Pet and Deper, DGP Maria, Doctor B. Sandim, S. An the Krishnam in the Virimikim and the Varta, Mangalam, Pala Prathan to Woody, the Nulkurjuna, DGP Maria, Doctor. Based on the Messan and the Krishnam in the service in the Virimikiana, Cotem. Our details would be old college under Cotem, Pala, Sodeciana, Bisandia, Tirundurum Sodeciana, S. Anand Krishna, Averangane, Bisandia, Artitolati, Empathy, IPS Bachana, Anand Krishna, Artolati, Empathy, and Bada, IPS Batch Officer. Even in the Viramikino, Matan River, the Viramikino, Kelatil and DGP Markudi in the Viramikin and the Vartiana, Mangalo, Palare, Pradhana, the Udi, Old College, Dana, Patrangal, Eto, Pradhana Peta, Vartala, Inola, Tirigate, and Jetilekum, Ashuri. Ningal kini to rada. Thank you, Rangini. In daily, wish them aye. Then, our patrangal loda poyi. Ini, our korubada nalla varthagal positive aye. Thala korre varthagal prakshagal ke tiki ananda. Adi ni Mumbai chari eda vele. ചിത്രകാരന്മാർ <laughs> 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 Jilla Tourism Promotion Council Day Tourism Marketing Program in Bhagamayana Art to Tour Sangari Pichada Sangidam Chitrajana Performing Arts and Ritan Duringa Vivida Makhali Idra Sam Stanangude Kala Sahitya Tanamagal Pangidori Varimanam Kantaki and Alexium. It is basically a program, it is an art exchange program. It's not only painting, we are exchanging even music. We have artists who, drumists, violinists, and musicians, singers, they have come from different parts of India. This camp is a home for a great artist, a cinemaist artist, a different talents, a different I am so happy that I could be a part of this. Ambalavail Chingari Malayle DTP Sengendra Thilayadnu, Chitragari Maar Pangadatha Kyaamba. Kalayam Samskari Protangalum Pango Canola and Alavidi Art Tour Maria Dai, DTPC Secretary Ajesh Parano. With their mutual benefit all over the society, Madabole, Reward Kalagar, Marcover, the Sustigal, a Logatan, and later tourism background, the Kanikan and Lodum, open the exhibition comes sail in next stage. The key, very another concept in the Chay that Loda, art with the Pachitra Danella, music, Paladi, the Lord, art tourism, and the Lord concept of Vainad, Kondore, Vainad, tours, art destination, art tours and destination. Chingeri Malayalam, Parisar Pradesh team, Campingham, Chitra Rajinim, Kalagar Markham, Pudia Anipo, my News 18, Vainada. Idiki Chembaga Para Lipolu, Padavala Manachar Chavishi, Chembaga Para, Vatam to Til, Thomas in the Vitamutan Nilk and the Padavala Telekaigal on the Khan and Dazania. Satharna, Padavalangi Udavalipum, on the Remetral Tariana. Inal, Iduki, Chembagapara, Watam Totil, Thomas in the Vitamutitivalanya Padavalanga, Special Anna, Moon the Meter Ladigam Nilamunda. Ipol Padi Valarche Titulu Kautuka Kaichaya, Padavalanga Vishangal, Vitudama, Thomas the Neparayu. The Manar Thousand Vacha, or the Ivo Nutam. But Krishuan in the Itamara, the Ivo Nutam, the Anna the Guchu, from Malade, Sadana, Idila, Puruna, Munadi, Nadi, Padavalu. If you have a tree, you can die. If you have a tree, you can die. If you have a tree, 
തക്കാളി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കൃഷികളും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി അത്ഭുതമായിട്ട് ഒരു പരുന്നോരോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കൃഷികൾ ഇത് ഒരിടത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് മൂപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത് വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിലോട്ട് മണ്ണ് മാന്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പന്തൽ ചെറുതായി പോയി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ നട്ടുപരിപാലിക്കുന്ന തോമസിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന പടവലം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് തോമസിന് ആകെയുള്ളത് പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് അതിൽ വീടുമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് പലതരം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്തടിയോളം വളർച്ചയെത്തിയ പടവലങ്ങ വിൽക്കുവാനും പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ ജൈവ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത പടവലങ്ങ സമീപത്തെ പത്തു വീടുകളിൽ സൗജന്യമായി നൽകുവാനാണ് തോമസിന്റെയും ഭാര്യ തങ്കമ്മയുടെയും തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി മാമ്പഴക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരിയിൽ വിവിധ തരം മാമ്പഴ രുചികളുടെ ഉത്സവം നൂറ്റി അൻപതോളം ഇനം മാങ്ങകളും മാവുകളുമാണ് മാങ്കോ ഫെസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാരശ്ശേരിയിലെ പൊയിലിൽ അഗ്രോഫാം ഉടമ അബ്ദു പൊയിലിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മാമ്പഴ മധുരത്തിന്റെ ഉത്സവം നടന്നത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന മാവുകളെയും മാങ്ങകളെയും ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മാങ്കോ ഫെസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം രത്നഗിരി അപ്പൂസ് വൈറ്റ് മൂവാണ്ടൻ ആപ്പിൾ റൊമേനിയ നീലൻ കുളമ്പ് ചേലൻ നൂർജഹാൻ തുടങ്ങി നൂറ്റൻപതോളം ഇനം മാവുകളും അൻപതോളം ഇനം മാങ്ങകളുമാണ് പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മാവിൻ തൈകളുടെയും മാങ്ങകളുടെയും വിൽപ്പനയും ഒരുക്കി മധ്യപ്രദേശിൽ വംശനാശം നേരിടുന്ന നൂർജഹാൻ എന്ന മാങ്ങയായിരുന്നു മേളയിലെ താരം ഫാം ഉടമ അബ്ദു പൊയിലിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും തൈ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടെങ്കിലും മാങ്ങ കായ്ച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഇതിന്റെ കൊമ്പെടുത്ത് മറ്റൊരു മാവിൽ ബഡ് ചെയ്തതോടെ മാങ്ങ കായ്ക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് അന്യം നിന്ന മാവിൻ്റെ വെറൈറ്റികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മാങ്ങകൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന മാങ്ങകൾ കഴിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തൈകളും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിളാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഇതിലൊരു ഇപ്പോൾ കണ്ട നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഒരു മുപ്പതോളം വെറൈറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറച്ച നമ്മളെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറച്ച മാവാണ് മാങ്ങയാണ് നിരവധി പേരാണ് മാങ്കോ ഫെസ്റ്റ് കാണാനായി കാരശ്ശേരിയിലെ അബ്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് വ്യത്യസ്തമാർന്ന നിരവധി മാവുകളെയും മാങ്ങകളെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിലെ സന്തോഷവും അവർ പങ്കുവെച്ചു വിവിധ തരം മാങ്ങകളെ നമുക്ക് ഈ ഫെസ്റ്റിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു കരുത്തനായ നേതാവാണ് സി പി യുടെ സ്ഥിതി ഭാഗം പരുക്കനായൊരു ഞാൻ ഈ മന്ത്രി അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഈ കൊല്ലത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത സമയമാണ് അതേപോലെ പല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഒപ്പം നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ളവർക്ക് അല്ലെ അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നു പാട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കാണാൻ കഴിയട്ടെ അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആശംസിക്കാം എന്തായാലും ഈ മാങ്ങ മാമ്പഴക്കാലം ചക്കക്കാലം അല്ലെ ഒരു അവേനലവധി കൂടി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചക്കയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ചിരിക്കുന്ന ചക്ക മനുഷ്യന്റെ മുഖമുള്ള ചിരിക്കുന്ന ചക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചക്ക വൈറലായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങാടിപ്പുറം മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശി വാസുദേവന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് ഈ ചക്കയുള്ളത് ആ ചക്ക കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഒരു ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖമുള്ള ചക്ക മനുഷ്യനുള്ള പല്ല് കണ്ണ് മൂക്ക് എല്ലാമുണ്ട് ഈ ചക്കയ്ക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശി പച്ചേരി വാസുദേവന്റെ വീട്ടിലാണ് ഏറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഈ ചക്കയുണ്ടായത് സൂര്യമാനസം എന്ന പേരിലാണ് ചക്ക വൈറലാകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ ചക്ക കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് വാസുദേവന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം മുൻപ് നട്ട പ്ലാവിലാണ് ഈ ചിരിയൻ ചക്കയുണ്ടായത് അവിടുന്ന് അഞ്ചന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ രൂപം പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് വരിക പല്ലിങ്ങനെ പൊന്തി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൗതുകങ്ങൾ ചക്കയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പല്ലും കണ്ണുമൊക്കെ പുറം തള്ളി വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് വീട്ടുകാർക്കും ഇത് വലിയ കൗതുകമായത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുൻപ് നട്ട ഈ പ്ലാവിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി യഥേഷ്ടം ചക്ക കായ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ആ ചക്ക
നമുക്ക് മറയൂരിലേക്ക് മറയൂരിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് മറയൂരിൽ സ്വന്തം കൈവശ ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു വൃദ്ധ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുകയാണ് വലിയ മനുഷ്യാവകാശ വിഷയമാണത് മറയൂർ സ്വദേശിനി സലീല പ്രശാന്തനാണ് സമരം നടത്തുന്നത് ഭൂമി കൈയേറി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയെന്നും പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് ഇടപെട്ടില്ല എന്നുമാണ് സലീലയുടെ ആരോപണം പങ്കുവെക്കും ഈ സമരം ഇവർ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എത്ര ദിവസമായിട്ട് സമരമുണ്ട് ഇവരുടെ അവകാശവാദം എന്താണ് പോലീസിന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കാമോ മറയൂരിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം കൈവശ ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയെന്നാണ് ഈ സലീല പ്രശാന്തൻ എന്ന വൃദ്ധയുടെ പരാതി പരാതി ഉന്നയിച്ച ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരമാണ് വൃദ്ധ നടത്തുന്നത് പ്രിൻസ് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു പ്രിൻസ് ഇന്നലെ മറയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരം ആരംഭിച്ചത് ഇവരുടെ കൈവശ ഉള്ള ഭൂമി അതായത് മറയൂർ ടൗണിൽ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളായ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് കൈയേറുന്നതായാണ് പരാതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറയൂർ പോലീസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പം ഒപ്പം വനിതാ മറയ പോലീസിലും ഒപ്പം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരാതി നൽകിയത് എന്നാൽ ഇതിൽ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഈ ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഇവരുടെ ഭൂമി കൈയേറി നിരപ്പാക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ സലീല സലീല ആരോപിക്കുന്നത് അത് പോലീസിലേക്ക് വലതവണ അറിയിച്ചിട്ടും അവരൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കില്ല ഇതോടെയാണ് സമരവുമായി ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി എത്തിയത് രാത്രിയിൽ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയ നടത്തി എന്നാൽ പോലീസ് ഇവരോട് അപമര്യാദയിൽ പെരുമാറി എന്നും നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനും ആ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു വീട് മറ്റ് മറ്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ വെച്ച് നൽകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമാഫിയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചെന്നുമൊക്കെ ഇവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇവരുടെ സമരം ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ തുടരുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് ശരി പ്രിൻസ് ജെയിംസ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമ്മൾ അവസാന വട്ട ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മിക്കി മൗസിന്റെ ബാഗും കൂടയും ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും എന്തായാലും നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കും സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനായി തുറക്കാറായി നാളെ അശ്വതി പറഞ്ഞുള്ള സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബാഗുകളും കുടകളും ടിഫിൻ ബോക്സും ടിഫിൻ ക്യാരിയറും ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ടിഫിൻ ബാഗും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ തിരക്കാണ് രക്ഷിതാക്കൾ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലം വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലമുണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ വർധനവ് ഈ മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിതാക്കളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് സ്കൂൾ ബാഗ് മുതൽ നോട്ട് ബുക്കുകൾ വരെയുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വില വർധന സാധാരണക്കാരെ വലയ്ക്കുകയാണ് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ബാഗുകളുടെ വില ആയിരത്തിനു മുകളിലാണ് നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ വില മുൻവർഷത്തേക്കാൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ടിഫിൻ ബോക്സ് കുട എന്നിവയ്ക്കും വിപണിയിലെ വില മുകളിലോട്ട് തന്നെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവിന് പിന്നാലെ പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചതും സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു കുട്ടികളൊക്കെ വിടുമ്പോൾ ഏകദേശം തന്നെ ബുക്കുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പതിനായിരം രൂപയാകുന്നുണ്ട് സിലബസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബുക്കുകൾ ആവശ്യം കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വില കൂടിയിട്ടുള്ളത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികൾ പഠിക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് വിലവർധനയിൽ വലയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്തും മുപ്പതും നോട്ട് ബുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇപ്പം ബാഗ് ആയാലും ബുക്ക് ആയാലും അതിൻ്റെ സ്കൂൾ വിപണിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിച്ചത് മൂലം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വില കൂടുതൽ മൂലം പലരും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാതെയാണ് മടങ്ങുന്നത് വിലവർധന നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട
രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോ സ്കൂൾ ബാഗ് ഒക്കെ വാങ്ങിയോ മോനും മോളും ഉണ്ട് രഞ്ജിത്തിന് എത്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം രണ്ടുപേർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചില മേളകളുണ്ട് ഈ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് വില കുറച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മേളകളിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങി തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിനി പോകുന്നത് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം കൂടി വരികയാണ് നമുക്കറിയാം കാട്ടാന നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരുപാട് അടുത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പടയപ്പയും അരിക്കൊമ്പനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാടിനെ അറിയുന്നത് അടുത്തറിയുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഗുണമാകും എന്നാണ് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ രീതികളടക്കം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നു വനം വകുപ്പും കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബും ചേർന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായിട്ട് കാടനുഭവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി പ്രഭാത കേരളം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടൈഗർ റിസർവായ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സമീപകാല വിവാദങ്ങളിൽ വില്ലനായ കാട്ടുപോത്താണ് യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുന്നിലെത്തിയത് അമ്മയും കുഞ്ഞുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു കൂട്ടം സമൃദ്ധമായ കാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുല്ലുമെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ല ഇന്ത്യൻ ഗൗർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കാട്ടി മാട് എന്നൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും വിളിപ്പേരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാട്ടുപോത്തെന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും അതല്ല ശരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ഈ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ വാച്ചറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്കുമാർ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചേട്ടി ഈ മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ദിവസവും വരുന്നത് ഇപ്പൊ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ കാട്ടുപോത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി ആക്രമിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്യമൃഗ ഒരു വന്യമൃഗവും നമ്മളെ വഴിയെ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വനത്തിലേക്ക് രാപകലില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഫേസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല 
ഈ പുറത്തൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒറ്റപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു അക്രമ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം കാട്ടുപോത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഭയമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർ അവരുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നല്ല മാറാൻ എന്തെങ്കിലും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മാറാൻ എങ്ങനെ മാറുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ വനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ഓരോ മണമുണ്ട് അപ്പം മണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ നോക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ വനത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആ പരിസരം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി തേക്കടി തടാകത്തിലൂടെ ബോട്ടിങ് ആനയും കാട്ടുപോത്തും ചെന്നായയും ഉൾപ്പെടെ വന്യമൃഗങ്ങളെ അടുത്തു കാണാമെന്നതാണ് ബോട്ട് സവാരിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത യാദൃശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പെടുകയാണെങ്കിൽ വനത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള ആ ഒരു മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറുക കാരണം അതിന് സൈറ്റിംഗ് വളരെ ലെസ്സാണ് പിന്നെ അതിന് സ്മെല്ലിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക വനത്തിനുള്ളിൽ അത് ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആനകളും വാല് വാല് ചുരുട്ടും ചെവി ശരിക്ക് ചെവി രണ്ട് ചെവിയും ശരിക്ക് വിടർത്തും ആന കുറച്ച് കുറുകുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും തുമ്പിക്ക് ചുരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടെ നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഓടി രക്ഷ വിടുക ഓടി രക്ഷ വിടുക മനസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറുക അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൃഗങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയവും സാഹചര്യവും പോലെ ാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ മേഖലയിൽ മാത്രം എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും വന്യജീവി തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ഇടപെടലുകളിലൂടെ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് നാടെങ്ങും വന്യമൃഗശല്യം കൂടിയ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാടിനെ ഇടയ്ക്കൊന്നറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടും കെ പി ദനേഷിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തേക്കടി